ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சங்காஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து ஏழு நாள் ஏழு விதமான லன்ச் பொரியல் ரெசிபீஸ் எல்லாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த ரெசிபீஸில் யூஸ் பண்ண காய்கறிங்கள்லாம் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது எப்படி ஈஸியாக கட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் சில குக்கிங் டிப்ஸும் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ புதுசாக குக் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஏழு விதமான பொரியல் ரெசிபீஸ் எப்படி குக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெசிபி வந்து குடை மிளகாவும் வேர்க்கடலையும் வச்சு ஒரு பருப்பு உசிலி மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் இப்போ நான் வந்து மூணு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இது காரத்துக்கு காஞ்ச மிளகாய் மட்டும்தான் சேர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வறுத்து தோல் உரித்த வேர்க்கடலை வந்து கால் கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சைஸில் இருக்கிற ரெண்டு கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ கேப்சிகம் உள்ளே இருக்கிற விதையெல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி இதை பொடிஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மிக்சி ஜாரில் வந்து நம்ம வேர்க்கடலையும் காஞ்ச மிளகாவும் சேர்த்து நல்லா கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பேனில் வந்து நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் இல்லை வந்து கடுகு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிற கேப்சிகம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது வந்து தட்டு போட்டு மூடியெல்லாம் வச்சு வதக்கக்கூடாது நீங்கள் அப்படியே ஜஸ்ட் ஓப்பனாக இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த கேப்சிகம் வந்து ஒன் டு டூ மினிட்ஸ்குள்ளேயே இதெல்லாம் நல்லா குக் ஆகிடும் இதில் வந்து உப்பு வந்து முன்னாடியே சேர்த்துக்கக்கூடாது கேப்சிகம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கடைசியில் சேர்த்துக்கணும் நீங்கள் முன்னாடியே சேர்த்துட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி கடைசியில் சேர்த்துட்டு இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம பொடி பண்ணி இருக்கிற வேர்க்கடலையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் வேர்க்கடலை உங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து இப்போது அரைச்சி வச்சுருக்கிற இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ அதுவே இது கரெக்டாக இருந்தது உங்களுக்கு நல்லா காரமாக வேணும்னு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இல்லை காரம் ஓகேன்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அரைச்ச எல்லா வேர்க்கடலையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப குயிக்காக கேப்சிகமும் வேர்க்கடலையும் வச்சு இந்த பருப்பு சிலி நம்ம செஞ்சிட்டோம் உங்களுக்கு டைம் இல்லாதப்போ குயிக்காக ஒரு பொரியல் செய்யணும்னா இது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு சாய்ஸாக இருக்கும் இது டேஸ்ட் வைஸில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ரைஸுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிடாமல் வெறுமனே சாப்பிட்டா கூட ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ அடுத்த ரெசிபி வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை டேஸ்ட்டில் இருக்கிற சேனைக்கிழங்கு வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கிழங்கு வந்து நீங்கள் கடையில் வாங்கும்போது எப்படி சூஸ் பண்ணணுன்னா கொஞ்சம் மைல்டாக பிங்க் ஷேடில் இருக்கும் அந்த கலரில் இருக்கிறத சூஸ் பண்ணி வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் நாக்கில் வந்து கடிக்கிற மாதிரி அந்த சென்சேஷன் எல்லாம் இருக்காது இப்போ நல்லா கோல்டன் கலரில் இல்லை நல்லா கொஞ்சம் எல்லோ கலரில் இருக்கிறது வாங்கினீங்கன்னா அது நாக்கில் கடிக்கிற சென்சேஷன் இருக்கும் அதனால் பிங்க் கலரில் இருக்கிற மாதிரி மைல்டாக தான் இருக்கும் அந்த பிங்க்கு அந்த பிங்க் கலரில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் கடையில் சூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சைடு வந்து மண்ணாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க சில டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது நாலா பக்கமும் மண்ணாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஆஃபீஸ் போகிறவங்க அவங்க எல்லாம் குயிக்காக க்ளீன் பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சைடு வந்து நீங்கள் மண்ணாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அப்போ வந்து அந்த சைடு மட்டும் நம்ம ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறதால உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் சேவிங்காகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் வந்து இது கொஞ்சம் ஃபிஷ் ஃப்ரை டேஸ்ட்டில் இருக்கிறதால இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பீசஸாக இருந்தால் சாப்பிட்றதுக்கும் வந்து இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்பவும் மெலிசாக இதை கட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த அளவுக்கு திக் பீசஸாக இதை கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் இந்த சேனக்கிழங்கு மூழ்கிற அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் புளியும் சேர்த்துருக்கேன் இல்லை வந்து கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடலாம் இப்போ தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம சேனக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த கிழங்கெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் திருப்பி தண்ணி வந்து ஒரு கொதி வரும் அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து நைஃப் வச்சு குத்தி பாருங்கள் அது வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருந்ததுன்னா அப்போ இது வெந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த கிழங்கு வந்து குக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஒன் டு டூ மினிட்ஸ்குள்ளே இது குக் ஆகிடும் இப்போ இந்த கிழங்கெல்லாம் நம்ம தண்ணியிலேருந்து எடுத்து வச்சிடலாம் இது
ரொம்ப திக் பேஸ்டாக கலக்க வேணாம் இந்த அளவுக்கு கலந்தா போதும் இப்போ வந்து இது இந்த கிழங்குல சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் இந்த கிழங்குல வந்து நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த கிழங்கு இதில் சேர்த்துடலாம் ஸோ ஆயிலும் வந்து நிறையா சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தா போதும் இப்போ கேஸ் ஸ்டவ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு சைடு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த சைடு இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்த சைடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிஷ் ஃப்ரை டேஸ்ட்டில் இந்த சேனக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு உங்கள் குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை ஸ்கூல் லன்ச் பாக்ஸ் கொடுத்து அனுப்புங்க இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கோவக்கா ஃப்ரை இப்போ இதை வந்து இந்த மாதிரி சிப்ஸ் சீவுற பிளேடை யூஸ் பண்ணி நான் சீவிக்க போகிறேன் திக் ஸ்லைசஸாக விழும்ல அந்த பிளேடு இப்போ கோவக்கா நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒயிட்டிஷ் க்ரீனாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இதுதான் வந்து ரொம்ப எலசாக உள்ளே வந்து நல்லா ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் டார்க் கலர் கோவக்கா நல்லா டார்க் க்ரீனாக இருக்கிற கோவக்கா சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ரொம்ப பழுத்து போயிருக்கும் உள்ளே வந்து ரெட்டிஷாக இருக்கும் அது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஒயிட்டிஷ் க்ரீனாக இருக்கிறது தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கணும் இப்போ இந்த கோவக்கா வந்து நீங்கள் சீவும் போது இந்த மாதிரி ஒயிட் அண்டு இந்த மாதிரி பிளாக் அண்ட் ரெண்டு அண்டு இருக்கும் இந்த ஒயிட் அண்ட் வந்து கீழே வர மாதிரி இந்த ஃபேஸிங்கில் வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்லைசிங் போர்டில் வந்து சீவிக்கோங்க இப்போ சீவும் போது கடைசியாக வர இந்த பிளாக் கலர் ரெண்டை வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிடலாம் அது நமக்கு தேவையில்லை இந்த மாதிரி செய்கிறதால என்ன அட்வான்டேஜ்னால் நீங்கள் கத்தி யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு கோவக்காலையும் இந்த பிளாக் அண்ட் எடுக்க வேணாம் நீங்கள் சீவும் போது இப்படி கடைசியாக அந்த பீஸ் வரும்போது உங்களுக்கு அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாகவும் டைம் சேவிங்காகவும் இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான மசாலா யூஸ் பண்ணி இந்த கோவக்காய் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இதுக்கு வந்து நாலு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து தனியா அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு அதுக்கப்புறம் மிளகு சீரகம் வந்து அரை அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இந்த காஞ்ச மிளகாய் நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து காரம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் நான் நாலு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு சேர்த்தா போதும் ஏன்னா நம்ம மிளகு காரமும் சேர்க்குறோம் அப்புறம் காரம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடும் இப்போ இதை லோ ஃப்ளேமில் எண்ணெயெல்லாம் சேர்க்காமல் நல்லா வாசனையாக வர வரைக்கும் இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் பவுடர் கன்சிஸ்டன்சிக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் கடுகும் கொஞ்சம் உளுந்த பருப்பும் சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் இப்போ நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிற கோவக்காய் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாத்தையும் கலந்துட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம் இந்த காய் வந்து பாதி வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா பவுடரை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் முன்னாடியே நீங்கள் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அடியில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒட்டுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ பாதி வெந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டிங்கன்னா அடியில் ஒட்டாமல் நல்லா கோவக்காவில் வந்து நல்லா இது கோட்டாகி வரும் இப்போ பாதி வெந்ததுக்கப்புறம் நான் இந்த மசாலா பவுடர் சேர்த்துட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் திரும்பவும் இப்போ வந்து காய் வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு நல்லா சூப்பராக வாசனையாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இந்த கோவக்காவில் இந்த மசாலா எப்படி நல்லா சூப்பராக கோட்டாக இருக்குது இது கொஞ்சம் நீங்கள் யூஸ்வலாக பண்ணுற கோவக்காய் ஃப்ரையோடு இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் இந்த மசாலாலாம் அரைக்க உங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு சாம்பார் தூளும் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து இந்த கோவக்காய் ஃப்ரை செஞ்சாலும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அடுத்த பொரியல் ரெசிபி வந்து பீன்ஸ் பொரியல் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பீன்ஸோட அடிக்காம்பு நுனி காம்பு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லா வெஜிடபிளையும் சேர்த்து வச்சு இந்த மாதிரி மொத்தமாக கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் சேவிங்காக இருக்கும் நான் வந்து இன்றைக்கி பொடிசாக கட் பண்ணல கொஞ்சம் ஒன் இன்ச் பீசஸாக கட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் பொடிசாக கட் பண்ணுறதோட இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பேனில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் வந்து கடுகு உடச்சவுள் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு
இப்போ மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்க்குள்ளே இந்த காய் நல்லா வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் காய் நல்லா வந்துடுச்சு இப்போ கடைசியாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் வந்து இதில் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பரான பீன்ஸ் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்த ரெசிபி வந்து சேப்பங்கிழங்கு ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கிழங்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி ஸ்டீமரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ கடாயில் வந்து தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டீமர் வச்சுட்டு இதை வந்து மூடி வச்சிடணும் டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே இது ஆவியில் நல்லா வெந்துடும் அப்படி இந்த ஸ்டீமர் உங்ககிட்ட இல்லைனா நீங்கள் இட்லி கொப்பரையில் கூட இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் குக்கரில் வச்சு குக் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு விசில் விடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ கிழங்கு வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இது தோல் உரிச்சுட்டு இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் இதில் வந்து கடலைப்பருப்பு அதுக்கப்புறம் கடுகு உடச்ச உளுந்து இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நாலு பல் பூண்டு வந்து நசுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் இந்த பூண்டோட வாசனை வந்து இந்த எண்ணெயில் நல்லா இறங்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் மிளகாய் தூளும் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இதெல்லாம் வந்து கருகிடாமல் ரொம்ப குயிக்காக நீங்கள் இதெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு செய்யணும் இல்லைன்னா கருகல் வாடை அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிற கிழங்கு இப்போ சேர்த்துட்டு இந்த கிழங்கு வந்து இந்த மசாலாவில் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கோங்க கிழங்கு அப்பப்போ இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க நம்ம கிழங்கு வந்து ஏற்கனவே குக் பண்ணிட்டோம் இந்த மசாலா வந்து இதில் நல்லா கோட் ஆகிறதுக்கு வந்து இதை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வந்து நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா ரோ கோல்டன் ப்ரௌனில் வர வரைக்கும் நல்லா ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் நல்லா ரோஸ்டாகி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ அடுத்த ரெசிபி வந்து எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான வெண்டைக்காய் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வெண்டைக்காய் வந்து நான் சூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி காம்பெல்லாம் உடச்சி பார்த்து வாங்க மாட்டேன் இதை எப்படி சூஸ் பண்ணணுன்னு நீங்கள் ஜஸ்ட்டு லைட்டாக இப்படி தொட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஃபேர்மாக இருக்கணும் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அமுங்கக்கூடாது கொஞ்சம் நல்லா லைட்டாக தான் அமுங்கணும் ஃப்ர நல்லா ஃபேர்மாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி காயாக சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சைஸ் வைஸில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருக்கக்கூடாது நல்லா பிஞ்சு காயாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ஸோ நான் அந்த மாதிரி தான் சூஸ் பண்ணி வாங்குவேன் நான் எதுவுமே இந்த மாதிரி காம்பு உடச்சி பார்த்தெல்லாம் வாங்க மாட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வெண்டைக்காவை வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை சுத்தமாக நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் டவல் இல்லை துணியில் எதையாவது வந்து இந்த மாதிரி நல்லா சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் க்ளீனாக பண் எடுத்து வச்சிடணும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சாப்பிங் போர்டு நைஃப் வெண்டைக்காய் எடுத்து வைக்கிற தட்டில் இருந்து எதுலேயுமே ஈரப்பதம்ன்றது சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது எல்லாமே நல்லா ட்ரையாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து வெண்டைக்காய் வந்து நம்ம குக் பண்ணும்போது ஒட்டாமல் நல்லா வரும் அந்த ஸ்டிக்கினஸ் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ கட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நாலஞ்சு வெண்டைக்காய் ஒன்றா சேர்த்து வச்சு கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் சேவிங்காக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த நுனி காம்பை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கட் பண்ணும்போது இந்த சைட் பாருங்கள் எதாவது பூச்சி புழு இருக்கான்னு இந்த சைட் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்படி கட் பண்ணி நீங்கள் இப்படி மூவ் பண்ணும்போது இந்த சைட் பார்த்துக்கோங்க புழு பூச்சி எதா இருக்கான்னு ஸோ இதை வந்து நான் ரொம்ப சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணல இந்த அளவுக்கு ஒரு இன்ச் சைஸ் பீசஸ்க்கு கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரொம்ப சின்ன சின்னதாக நீங்கள் கட் பண்ணாலும் வெண்டைக்காய் வந்து ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் கட் பண்ணும்போது இந்த கத்தி வந்து ரொம்ப வழுவழுப்பு ஆகிடும் நீங்கள் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லை காட்டன் துணி யூஸ் பண்ணி இந்த வழுவழுப்பெல்லாம் க்ளீனாக தொடச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுங்கள் இப்போ கடாயில் வந்து நான் ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துட்டு இந்த வெண்டைக்காவையும் அதில் சேர்த்துட்டேன் இப்போ கேஸ் ஸ்டவ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த வெண்டைக்காவை வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து எந்த மசாலா உப்பு எதுவுமே இதில் சேர்க்கலை வெறும் வெண்டைக்காய் மட்டும்தான் நான் வதக்கிட்ருக்கேன் இந்த வெண்டைக்காய் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன மசாலா எது வேணுமோ சேர்த்துக்கணும் இப்போ வெண்டைக்காய் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இந்த வெண்டைக்காய் வந்து ஸ்டிக்கியாக இல்லாமல் நல்லா உதிரி உத
நீங்கள் வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வெண்டைக்காய் பொரியல் செய்யணும்னு நினச்சா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வெண்டைக்காவை தான் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தனியாக வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் சேர்க்கணும் நீங்கள் வெண் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் வெண்டைக்காய் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து வதக்குனீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக ஆகிடும் இப்போ இந்த மசாலாலாம் வெண்டைக்காயில் நல்லா கூட்டாயிடுச்சு இப்போ கடைசியாக இது இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான வெண்டைக்காய் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சுரக்காய் வேர்க்கடலை பொரியல் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் வந்து நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துட்டு இதில் வந்து கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ கடுகு வெடித்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு வெங்காயத்தை வந்து பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை அதில் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிற சுரக்காவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சுரக்காவோட தோல் வந்து நான் லைட்டாக அந்த ஸ்கிராப்பர் வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஃபுல்லாக அதோடய தோல் எடுக்கல எடுத்துட்டு இந்த பீஸ் கட் பண்ணும்போது எல்லா பீசஸ்லேயும் வந்து அந்த தோல் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் இந்த அந்த மாதிரி ஒயிட் கலரில் தோல் இல்லாமல் கட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பீஸ் வந்து சீக்கிரம் வந்துடும் அப்புறம் தோலோடு இருக்கிற பீஸ் வந்து வேகத்துக்கு லேட்டாகும் இப்போ சுரக்காயில் சேர்த்துட்டு இதில் வந்து கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் இது காரத்துக்கு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் தண்ணி வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து நீர்காய் இதில் இருந்தும் தண்ணி வரும் அதனால் தண்ணி வந்து கம்மியாக தான் இதுக்கு சேர்த்துக்கணும் இப்போ இது மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்குள்ளே இது நல்லா குக் ஆகிடும் இப்போ கால் கப் வேர்க்கடலை வந்து வறுத்துட்டு தோல் உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக இருக்கக்கூடாது இப்போ சுரக்காய் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம பவுடர் பண்ணியிருக்கிற வேர்க்கடலை இதில் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த சுரக்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ வேர்க்கடலை இந்த சுரக்காய் காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் காரம் ஒன்றும் ஜாஸ்தியாக வேணும்னா இன்னும் கூட நீங்கள் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த காயை வந்து கொஞ்சம் பிளெயினாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வேர்க்கடலையும் சேர்க்குறதால நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் காரத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சில குக்கிங் டிப்ஸ் எல்லாம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் டிப் நம்பர் ஒன் வந்து எப்பயுமே தண்ணி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக விட்டு காயெல்லாம் வேக வச்சிடாதீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி எவாப்ரேட் ஆகிறதுக்காக ரொம்ப நேரம் திறந்து வச்சு அதை குக் பண்ணுவாங்க ஸோ அது அந்த மாதிரி செய்யும்போது அதில் இருக்கிற சத்துக்கள் எல்லாம் நமக்கு வீணாயிடும் அதனால் எப்பயுமே ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அந்தளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து குக் பண்ணுங்கள் இன் பிட்வீனில் உங்களுக்கு அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப்பப்போ இந்த மாதிரி க செக் பண்ணிவிட்டு தேவைப்பட்டால் இன்னும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க டிப் நம்பர் டூ வந்து எப்பவுமே காய் குக் பண்ணும்போது எயிட்டி பர்சன்ட் இல்லை நைன்டி பர்சன்ட் அந்தளவுக்கு குக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சாஃப்டாக வேக வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த காயோட டேஸ்ட்டே மாறிடும் கொஞ்சம் லைட்டாக க்ரன்ச்சியாக இருக்கும்போதே அதை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் அதோடய டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டிப் நம்பர் த்ரீ வந்து இப்போ வேக வச்ச எல்லா காய்கறிலையும் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா நான் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருப்பேன் ஸோ எதுலலாம் நம்ம காரம் சேர்க்குறோமோ அந்த காரத்தோட வாட்டத்தை வந்து மஞ்சள் தூள் வந்து கம்மி பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அது ரொம்ப ஆன்டி கேன்சரஸ் கூட அதனால் எல்லாத்துலேயும் முடிஞ்ச அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து செய்யுங்க ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் இம்யூனிட்டியும் நல்லா பூஸ்ட் ஆகும் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து சமைக்கும்போது டிப் நம்பர் ஃபோர் வந்து உங்கள் குக்கிங் எல்லாத்துலேயும் வந்து கல் உப்பு யூஸ் பண்ணுங்கள் தூள் உப்பு வந்து சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க கல் உப்பே கூட நீங்கள் மிக்சியில் சேர்த்து பவுடராக அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் தூள் உப்பு சேர்க்குற இடத்துல அது சேர்த்துக்கலாம் அதுதான் வந்து டிப் நம்பர் ஃபோர் ஏன்னா தூள் உப்பு வந்து ரொம்ப கெடுதல் அது நல்லதே இல்லை அதில் ரொம்ப கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துருக்காங்க அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் குக்கிங்கில் வந்து கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஏழு விதமான பொரியலும் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து இந்த க காய்கறிலாம் எப்படி குக் பண்ணுறது கட் பண்ணுறது எப்படி கடையில் சூஸ் பண்ணி வாங்கிறது எல்லா டிப்ஸையும் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பொரியல் செஞ்சு கொடுங்க இந்த பொரியல் சாப்பிடாத உங்கள் கிட்ஸ் கூட சாப்பிடுவாங்க இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ப